ஹலோ வணக்கம் சக்தி வயர் ஒர்க்ஸ் அண்ட் சக்தி டெக்ஸ்டைல்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பொழுதுபோக்கு நேரத்தில் கார்ட்ஸ் இப்போ விளையாடினாங்க அந்த மாதிரி கார்டு சீட்டு வாங்க நானும் என் பையனும் விளையாட போகிறோம் இப்போ என்னோட சன்னும் பண் தாண்டி நம்ம இது வந்துட்டு பொழுதுபோக்காக ஃப்ரீ டயத்தில் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாகவும் பண்ணலாம் இது இந்த இப்போ நம்ம வீட்டில் போர் அடிக்காமல் இருக்கும் நம்மளுக்குள்ளே இப்போ குடும்பமாக சேர்ந்து விளையாடும் போதும் ஒரு நல்லாயிருக்குங்க எந்த இதுவுமே நாங்கள் பொதுவாகவே ஒரு விசேஷம் அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருந்தோம்னா அப்பா அண்ணே தங்கச்சி எல்லாமே சேர்ந்து போடுவோம் இப்போ இது எப்படி விளையாடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் பாருங்கள் சும்மா நம்ம பொழுதுபோக்காக விளையாடுறது தான் இது இது மூணு கட்டு கார்ட்ஸில் மூணு கட்டு வரும் இப்போ அஞ்சு பேர் ஒம்பது பேர் முடிக்க விளையாடலாங்க இதில் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேர் விளையாடுறோம் உங்களுக்கு பிள்ளைக நீங்களும் இது மாதிரி கூட நீங்கள் வீட்டில் ஃப்ரீ டயத்தில் உட்காந்து எப்போயுமே செல்லாம் நோண்டிக்கிட்டு இருக்காமல் டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் டிவியில் இப்போ ஒவ்வொரு ஒருத்தர் பிடிக்கிறது இன்னொருத்தர் பிடிக்காது இதுனால் நம்மளுக்கு பேசிக்கிட்டே விளையாடும்போது கொஞ்சம் ஜாலியாகவும் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அது எப்படி விளையாடுறோன்னு பாருங்கள் நீங்கள் புதுசாக பழகிறவங்க பழகிக்கலாம் ரம்மி இப்போ நம்ம இந்த கார்டு பேர் ரம்மி இதில் வந்து ஒரு நாலு ரகமாக இருக்குங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஆர்டின்னு இது கிளவரு இது வந்து டைமண்ட் இது இஸ்படு இஸ்படு தான் ஃபஸ்ட்டு சீட்டு கட்டில் பெருசு எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இஸ்படு அடுத்து ஹார்டின்னு அடுத்து கிளவர் அடுத்து டைமண்ட் இந்த நாலு இதுலேயுமே ஏ இருக்கும் ஆசு ஆசுன்னு சொல்லுவாங்க அது இந்த பாருங்கள் ஆசு வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்பருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பதினாலாம் நம்பருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுலேருந்து பத்து மணி பத்து முடிக்கும் எப்பயும் போல் நார்மலான நம்பர்ஸாக இருக்கும் அடுத்து பத்துக்கடுத்து ஜே ஜாக்கி வரும் இந்த பாருங்கள் பத்துக்கடுத்து ஜாக்கி அடுத்து கியூனு பன்னெண்டுன்றது கியூனு இதில் இருக்கும் ஜோக்கர் மூணு ஜோக்கர் இருக்கும் ஒரு கட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஜோக்கர் கொடுப்பாங்க நம்ம மூணு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் பத்து இது பதினொன்று கியூனு இருக்கும் பாருங்கள் கியூனும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் கியூனு எங்கே போனாங்க இது பாரியா கியூனு எங்கே இருக்குன்னு பாரு ஏதாவது ஒரு கியூனு எடு இதாக இருக்குது பாருங்கள் கியூன் இது ஒன்றுலேருந்து பத்து மணி பத்து மணிக்கும் எப்பயும் போல் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பதினொன்று வந்து ஜாக்கி பன்னெண்டு கியூனு பதிமூணு கிங்கு அடுத்து இது ஆசை வந்துட்டு ஒன்றா நம்பராகவும் வச்சுக்கலாம் நம்ம ரம்மி சேர்க்கும்போது பதினாலாகவும் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு அடுத்தோம் இப்போ ஜே கியூ கிங்கு இது வேறு நம்பர் பத்து பதினொன்று வந்துட்டு டைமண்ட் ஜாக்கியை தேடுவோம் டைமண்ட் ஆசை எடுத்துட்டோம் இது இப்படி களைச்சி வச்சா தான் சீட்டு வந்து கரெக்டாக இருக்குங்க பாருங்கள் இதான் ஒரிஜினல் ரம்மி அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரிஜினலாக சேர்க்குறது வந்து ஒரு மூணு மூணுது இதே மாதிரி சேம் இப்போ டைமண்டில் நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கிளவரில் சேர்க்கலாம் ஆர்டில் சேர்க்கலாம் இஸ்பட்லேயும் சேர்க்கலாம் சரிங்களா இது மாதிரி ஒரு ரம்மி ஒரிஜினல் ரம்மி அடுத்து ஜோக்கர் வெட்டுவோம் பாருங்கள் அதையும் வச்சு நம்ம அடுத்த இன்னொரு செகண்ட் ரம்மி சேர்த்துக்கணும் இப்போ கிங்கும் ஆசு இருக்குது அப்படின்றா இப்போ நான் வந்து உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட கியூன் இல்லை நம்ம ஜோக்கர் வந்து எட்டுன்னு வெட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எட்டை வச்சுக்கலாம் இந்த எட்டு தான் வைக்கணும்னு இல்லை இந்த எட்டு கூட இது ஜோக்கர் நம்பர் வந்து எந்த இதுனாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த எட்டு வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம மொட்டை சேர்த்துக்கலாம் மொட்டைன்றது என்னென்னா மூணுது த அதே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இந்த ஜாக்கியில் மொட்டை சேர்க்குறோம் அப்படின்னா இதில் ஒன்று விஸ்பரில் ஒன்று அடுத்து டைமண்டில் ஒன்று பாருங்கள் இந்த ஜாக்கியில் நம்ம மொட்டை சேர்த்துருக்கோம் அடுத்து இன்னொரு மொட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று ஒரிஜினல் இருக்கணும் அடுத்து செகண்ட் இருக்கணும் செகண்ட் ரம்மி இருக்கணும் ஒரிஜினல் ரம்மி செகண்ட் ரம்மி அடுத்து ரெண்டு மொட்டை சேர்த்துக்கலாம் மொத்தம் பதிமூணு கார்டு நம்ம சேர்க்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து ஃபோர்த்து கார்டு ஒன்று வரணும் இதில் பாருங்கள் ஃபோர்த்து எப்படின்னா ஆஸ் தான் கடைசி 
இதுக்கடுத்து டூ த்ரீ அப்படி சேர்க்கக்கூடாது கிங்குக்கு அடுத்து ஆசை வச்சோம்னா அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து ஃபோர்த்து கடாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மொட்டையில் ஒரு ஃபோர்த்து கார்டு வச்சாலும் ஓகே தான் மொட்டையிலே ஒரு ஃபோர்த்து கார்டு வச்சாலும் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இது மாதிரி பதினோ பதினோ பதிமூணு கார்டு நம்ம சேர்க்கணுங்க எப்படின்னு பார்த்து விளையாடுறத பார்ப்போம் இதுதான் இந்த ஆட்டையோட ரூல்ஸு ரம்மியோட ரூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரிஜினல் ஒரு செகண்டு அடுத்து ரெண்டு மொட்டை வச்சுக்கலாம் மூணுலேயும் மொட்டையை வந்துனா எந்த நம்பர்னாலும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து நான் காமிச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு காமிக்கிறக்காண்டி டென் ஜே கியூ சேர்த்துருக்கேன் இல்லாட்டி டூ த்ரீ ஃபோர் சேர்க்கலாம் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சேர்க்கலாம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சேர்க்கலாம் அது மாதிரி அடுத்தடுத்த நம்பர் ஒரே பூவில் இருக்கணும் அதுதான் மெயினு கண்டிஷன் நம்ம நோட்டும் ஒரு பேனாக வச்சுக்கணும் எடுத்து நம்ம பேனா நோட் எடுத்துகிட்டு இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேர் விளையாட போகிறோமா அதுக்கு சும்மா நம்ம இன்சியல் மட்டும் போட்டுக்கலாம் எது உங்கள் பேர் ஃபுல் பேர் எழுதினாலும் எழுதிக்கலாம் இல்லை நம்ம இன்சியல் மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்படி நம்ம போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் எடுத்து பூராத்தையும் சேர்த்து வையா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் ரம்மியோட இது ரம்மியோட ரூல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் கார்டு நம்ம கட்டு பிரிக்கும்போது ஒவ்வொன்றுலையும் ரெண்டு ரெண்டு ஜோக்கர் இருக்கும் அட்டை ஜோக்கர் இதுதான் அட்டை ஜோக்கர்னு சொல்லுவாங்க அதில் மூணு மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஒரு கட்டுக்கு ஒரு அட்டை ஜோக்கர் வச்சா போதும் இதுலேயும் அந்த அட்டை ஜோக்கரையும் மூணு சேர்த்தனு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு ஒரிஜினல் ரம்மியாக வச்சுக்கலாம் ஒரிஜினல் ரம்மின்றது மூணும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஜப்பான் சொல்லுவோம் ஜப்பான்னா என்னென்னா இப்போ பத்து டைமண்ட் பத்து அப்படின்ட்டா இந்த கியூனே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஜப்பான்னா மூணு கட்டுக்கும் மூணு கியூனு டைமண்ட் கியூனு இருக்கும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கட்டு வச்சு நீங்கள் விளையாடுறனால விளையாடலாம் ரெண்டு பேர்த்துக்குன்னா ஒரு கட்டே போதும் ஒரு கட்டில் ஒரு கியூன் தான் இருக்கும் டைமண்டில் ஒன்று கிளவரில் ஒன்று அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த பாருங்கள் மூணு சீட்டு மூணுமே கியூன் வந்து ஒரே ம டைமண்ட் கியூன் சேர்த்துட்டோம்ல இது வந்து ஜப்பான் இதுக்கு பேர் இதே மாதிரி நம்பர்ஸ் எல்லாத்துலையும் இப்போ எட்டுன்னா எட்டையே வச்சுக்கலாம் இதுலேயும் சேரும் நம்மளுக்கு அதுவும் ஒரிஜினல் ரம்மியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம விளையாட விளையாட உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இது நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பொழுதுபோக்காக நம்ம வீட்லையே நம்ம வீட்டில் இருக்க உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து கூட நம்ம விளையாடலாம் நல்ல ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஒற்றுமையாக தான் இருக்கும் இப்போ கேரமு செஸ்ஸு அந்த மாதிரி இதுவும் நம்ம ஜாலியாக விளையாடலாங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து போடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம களைச்சி அடுத்து போடுவோம் நோட்டு பேப்பர் பேனா வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஜப்பான் நம்ம சேர்த்து வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் இதை கட்டுக்குள்ளே கலந்து தான் வைக்கணும் இப்படியே வச்சோம்னா அடுத்து இந்த சீட்டு நம்ம கலைக்கும் போது ஒன்றா தான் இருக்கும் அதனால் கலக்கி பாருங்கள் இது இப்படி நடுவில் நடுவில் வச்சு விட்டுறணும் எப்போயுமே சேரும்போது இப்போ ரெண்டு பேர் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம விளையாட்டு ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா எதுனாலும் ஒரு இதில் நம்ம கார்டு எடுக்கணும் நேரியா பாருங்கள் இந்த மாதிரி பச்சை இது பழைய கார்டு ஆயிடுச்சு விளையாண்டு விளையாண்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அதனால் பழசாக இருக்குது இல்லாட்டி பூ நல்லா தெரியும் இந்த பச்சையில் எடுக்கிறோம் அவன் எனக்கு கூட விளையாடுற என்னோடய பையன் ஒன்று எடுத்துட்டான் நான் ஒன்று எடுத்துட்டேன் இப்போ திருப்புவோம் பாருங்கள் கியூனு அவர் வந்து கியூன் எடுத்திருக்காரு நான் வந்துட்டு ஹார்ட்டினில் ஆறு தான் எடுத்திருக்கேன் ஆறு தான் சின்ன நம்பர் இப்போ நம்ம தான் போடணும் அவங்களுக்கு கேட்டு பார்ப்பாங்க கேட்டு அப்படின்னா அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஆடணும் இப்போ நம்ம சின்ன நம்பர் எடுத்துருக்கனால நம்ம தான் கலைச்சி போடணும் எப்படி கலைச்சி போடுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ சீட்டு வந்து நான் கலைக்க போகிறேன் கலைக்க போகிறதுனா என்னான்னு பாருங்கள் பாதி பாதியாக எடுத்து கலைச்சிக்கலாம் ஒரு ஒருத்தவங்க இப்படி டிக்லர் டிக்லர் பவுட் போடுவாங்க அந்த இந்த மாதிரி அது எனக்கு தெரியாதுங்க இந்த இந்த மாதிரி போடுவாங்க இப்படி வளர்ச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி அவ்வளோவா சரியாக வராது அடுத்து இந்த பாதி எடுத்து கலைச்சிக்கோங்க இது மூணு கட்டு நீங்கள் புதுசாக பழகிறவங்க ரெண்டு கட்டு கூட பழகுங்க சேர்க்காது வெட்டியா அடுத்து நம்ம எதிர்க்க உட்காந்துருக்கோங்க வெட்டி விட்றாங்க சீட்டை இந்த சேர் அங்கே பதி வச்சிருக்கோம் பதிமூணு சீட்டு போடணும் ஃபஸ்ட்டு அவங்கள்லாம் தான் நம்ம போடணும் எதிர்த்து நம்ம நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்டி இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு தான் ஒன்று அப்படின்னு போடணும் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு 
एक एक ओम्बोध पत् पदमू पन्न पदमू पदमू वो नो ओपन का ओपन वो एटे जोकर वो इतमी एड़क पाक की पाक कटे मेल जोकर आटो ना अटक नम्बर का मटा पाकन अड़ ना पाकूड़ा एमें पारें ना अड़क नम्बरना अवजक जोकर पाती आरा नंबर जोकर जोकर नम्बर वोकल फर्स्ट विडो गेट गेटना फोटो फर्स्टकूड़ा कार्डू पारें नम्बर कार्डू इन इन पार जोकर इतनी इतना पिना वजचर अद नम्बर रम्मी सैरा पाकल किंग कटकार किंग नम्बर देव क्लवर किंग अव नम्बर उव कटकल इत व इंजकल और चांसक इतना वह नम्बर रम्मी आगे रम्मी आगे पिटिंग नम्बर पात निधान विवें किंगटर इंटर नेरा का आटीन पत् आटीन पत् पड़ों आटीन क्यूनटर अभी नम्बर देव इट कटक पारें इतनाजल रम्मी ओरजल रम्मी अत सेकंड रम्मी वो सेकंड रम्मी की और सीट के रे जोकर वे अब नम्बर सेकल अब नम्बर इन कार्ड्स देवपड़ी इतक और रेटो इत रे वजकल और जोकर इन वो नम्बर टेण टाड़ी इत पता पड़े ना इस्पड़ पत् और अगर का अंज अभी मोट चांस वजक इंडकल नम्बर पाई पाती मटा पाई एपड़ी कटी इत रे जोकर वैसे इत रे जोकर रेमे मोट अ वो ना रे जोकर वे रे जोकर वालों नम्बर अब सेकंड रम्मी दा इटर डमंड नाल टेवक नाल एट वो कवतील एप्ली सेत पाकिजल रम्मी मूण नालू जोकर वे सेकंड रम्मी अत रेजुक और जोकर वे मोट फर्स्ट इोद अब इनको फर्स्ट रम्मी सेकंड रम्मी तर्ड और मोट इत रे आसुक रे जोकर वो फोर्त का फोर्त वेमलो इन सेतर पापम नम्बर सेत पत् जाकि मूणु नाक आचे आम्बर जोकर अत रेजुके पर नम्बा रम्मी एट पत् अत पत् क्यूनुक और जोकर वो पारें
அது செகண்டு ஏழில் வந்து ஒரு முட்டை போட்டிருக்காங்க அடுத்து இது தான் பாயிண்ட்டு பாயிண்ட்டு அதை எண்ணி நம்ம எழுதிக்கணும் பத்து பதினேழு பாயிண்ட் பதினேழு பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து எஸ்பி வந்து டிக்கு அடித்தவங்களுக்கு டிக்லர்னு பேர் அதனால் டீ மட்டும் போட்டுக்கலாம் டீ போட்டு ப்ளஸ்ஸு அடுத்த அட்டைக்கு இது இப்போ சன்னுக்கு வந்துட்டு பென்சில் போட்டிருக்கேன் அவர் வந்து எவ்வளோயா பதினேழு ஒன் செவன் இப்போ இதில் வந்துட்டு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் விளையாடும் போது ஸ்கூட்டு வச்சுக்கலாங்க ஸ்கூட்டுனா இரநூத்தி நாற்பது பாயிண்ட்டு அப்படி வச்சு எழுதுவேன் இப்போ இதுக்கு வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இரநூத்தி நாற்பது பாயிண்ட்டும் வச்சுக்கலாம் முந்நூற்றி இருபது பாயிண்ட்டும் வச்சுக்கலாம் நிறையா பேர் விளையாடும் போது ஸ்கூட்டு வைக்கலாம் நோ ஸ்கூட்டுன்னு இப்போ நம்ம விளையாண்டுட்ருக்கோம் ரெண்டு பேர் தான் விளையாடுறோம் ஸ்கூட்டு பாயிண்ட்டுனா இரநூத்தி நாற்பதுக்கு வந்து இருபது ஸ்கூட்டு மூணு ஸ்கூட்டு வச்சா கட்டாயம் விளையாடணும் அதுக்கு பேர் ஸ்கூட்டு கம்பல் இருபது இருபதா வச்சுட்டு மூணு தடவை சேர்ந்தாப்பில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கூட்டு கம்பல் அதுக்கு பேர் அவங்க வந்து கட்டாயம் விளையாடணும் அடுத்து ஆப் ஸ்கூட்டு வைக்கிறதா ஒரு ஆட்டை விளையாடணும் அடுத்த சுற்றில் நம்ம வச்சுக்கலாம் அது நாற்பது பாயிண்ட் வரும் ஆப் ஸ்கூட்டுக்கு நாற்பது ஃபுல்லுக்கு ஃபுல் பாயிண்ட்டு இப்போ டக்குன்னு எடுத்ததுமே கேட்டில் அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம பாயிண்ட் எண்டுறோம் நம்மகிட்ட ஒரு நூறு பாயிண்ட் கூட இருக்கும் பதிமூணு காரில் பதிமூணுமே பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு நூறு நூற்றி இருபது வந்துடும்ல அப்போ வந்து ஃபுல்லுக்கு வந்து எண்பது பாயிண்ட் தான் போடணும் அப்படி எழுதிக்கலாம் முந்நூற்றி இருபதில் வந்து ஸ்கூட் பாயிண்ட்டு இருபத்தி நாலு ஆப் ஸ்கூட்டு இதுவும் மூணு ஸ்கூட்டு வச்சா ஸ்கூட்டு கம்பல் ஆப் ஸ்கூட்டு வச்சோம்னா நாற்பத்தி எட்டு ஃபுல்லுக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு அதாவது முழுசாக நம்ம எல்லாமே பாயிண்ட் என்றோம் நூறு நூற்றி இருபது பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஆறு தான் போடணும் அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரி இதுதான் இந்த ஆட்டையோட ரூல்ஸுங்க இப்போ இதில் முந்நூற்றி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு முடிக்கும் ஸ்கூட்டு வைக்கலாம் இரநூத்தி அஞ்சோட ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு சேர்த்தோம்னா முந்நூற்றி பத்தொம்பது தான் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து கம்பல் ஸ்கூட்டு வைக்க முடியாது அதுக்கு பேர் கம்பல் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இரநூத்தி நாற்பதில் வந்து இரநூத்தி பத்தொம்பது முடிக்கும் ஸ்கூட்டு வச்சுக்கலாம் இரநூத்தி இருபது வந்துட்டாங்க பாயிண்ட்டு அப்படின்னா ஸ்கூட்டு வைக்க முடியாது அவங்க கம்பல் ஆட்ட கம்பல் ஸ்கூட் கம்பல்ன்றது மூணு ஸ்கூட்டு வச்சுட்டா அடுத்த வைக்கும்போது ஆட்ட கம்பல்னா இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வந்து அடுத்து அந்த இருபத்தி நாலோ இருபதோ நம்ம வைக்க முடியாத நிலமை வரும்போது ஆட்ட கம்பல் அப்படி சொல்லுவாங்க இதுதாங்க இந்த ஆட்டையோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சரிங்களா எந்த விளையாட்டுமே நம்ம ரூல்ஸும் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் விளையாடவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீ போடியா அடுத்து இப்போ பையன் போட போகிறாரு நான் ஒரு இது மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் செஸ் விளையாடுவோம் கேரம் போர்டு விளையாடுவோம் நாலு பேர் இருந்தோம் இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரம் உட்காந்து சாப்பிட்டு முடித்ததும் எல்லோரும் நாலு பேர் இருந்து சேர்ந்து உட்காந்து விளையாடுவோம் அப்புறம் செஸ்ஸு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் விளையாடலாம் அடுத்து இதெல்லாம் ஒரு ஏழு பேர் எட்டு பேர் சேர்ந்தோம்னா ஒரு விசேஷம் இல்லாட்டி குறைஞ்சது இப்போ நாங்களே அஞ்சு பேர் இருக்கோம் நம்ம என்னோடய அப்பா அண்ணே தங்கச்சி நான் எங்கள் வீட்டுக்காரர் எல்லாமே சேர்ந்து விளையாடுவோம் அப்படி விளையாடும்போது அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் இருந்தால் பிள்ளைகள்லாம் அங்கிட்டு விளையாடுவாங்க நாங்கள் இதை பார்ப்போம் மதியான சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் நேரம் டீ டைம் வர முடிக்கும் அப்புறம் ரெஸ்ட்டு நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸ் கிடைக்குங்க இதில் இப்போ ஜோக்கர் வந்துட்டு ஜோக்கரே ஜோக்கராக வெட்டியிருக்காரு இப்படி வெட்டும்போது என்னென்னா ஆசு ஆசு ஜோக்கராக வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி அட்டை ஜோக்கர் மூணு தானே இருக்கும் அதனால் ஆசு வச்சுக்கலாம் நம்ம கட்டில் இருக்க ஆசு பூரா ஜோக்கர் கிங்கு ஓப்பன் போட்டிருக்காரு இப்போ அடுத்து நம்ம அடுக்குவோம் வாங்க அடுக்கும்போது ரெண்டு கையுமே நம்ம இப்போ ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு பக்கத்தில் காமிக்கிறேன் அடுக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படின்ட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவங்க வெட்டும்போது அந்த பக்கமாக வெட்டியிருப்பாங்க ஜோக்கர் வச்சு இப்படி இழுத்துடுவாங்க நம்ம வெட்டும்போது இங்கே ஜோக்கரை வெட்டி இப்படி இழுத்துடணும் அப்போ நம்மளுக்கு மாற்றி ஒரே ஆளை ரெண்டு தடவை போடாமல் வச்சுக்கலாம் அடுக்குவோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்படி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அடிக்க காமிச்சேன் இப்போ நான் ஃபுல்லாகவே எடுத்து அடிக்கிறேன் பாருங்கள்
நான் விளையாடணும் ஜோக்கர்லாம் வந்துச்சுன்னா முன்னாடி வச்சுக்கலாம் காசு வந்து நம்மளுக்கு ஜோக்கர் தான் இந்த இதில் ஆசு ஜோக்கருங்க நம்மளுக்கு எங்கே வந்து கீழே இருக்குது கியூனுக்கும் ஆசுக்கும் இடையில் கிங் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரிஜினல் ரம்மி ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு இப்போ இது ஒரு சான்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ இது தனியாக இருக்குது பெரிய நம்பர்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு இறக்கணும் பாயிண்ட் குறைக்கணும்ல அதனால் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் ஆர்டின் ஜாக்கியை அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க திருப்பியும் நம்ம எடுத்த கடவே போடுறாங்க கிளவர் கிங் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதை வச்சுக்கலாம் எட்டை போட்டாச்சு விஸ்பாடு எட்டை போட்டேன் டபுள்ஸ் அதுக்கு பேர் பாருங்கள் ரெண்டுமே ஒன்றா இருந்துச்சுல அதை ஒன்று போட்டோம் கிங்கு போட்டிருக்காரு விஸ்பாடு கிங்கு போட்டிருக்காங்க எடுத்துக்கலாம் எதுக்காக எடுத்திருக்கேன்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் சேர்ந்த காட்டை நம்ம கொஞ்சம் ஆக்கணும் அதனால் போட்ட சீட்டே போட்டாச்சு திருப்பியும் எட்டை போட்டோம் அவர் வந்து டைமண்ட் ஒம்பது போட்டிருக்காரு அது நம்மளுக்கு வேணாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஜோக்கர் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டை நம்ம அடிச்சிட்டோம் எப்படி அடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் கியூன் கிங் ஆஸ் இது ஒரிஜினல் ஏழுக்கும் ஒம்பதுக்கும் ஒரு சீட்டு வைக்கிறேன் ஒரு ஜோக்கர் வச்சுருக்கேன் ஏழு எட்டு ஒம்பது இது செகண்டு பத்து ஜாக்கி கியூனு கிங்கு அதுக்கு தான் ஜாக்கிக்கு பதிலாக நம்ம ஜோக்கர் வைக்கிறேன் பூச்சி ஜோக்கராக அதாவது அட்டை ஜோக்கராக பூச்சி ஜோக்கர்னு சொல்லலாம் இதுவும் ரம்மி தான் இது மொட்டை பாருங்கள் மூணுமே எப்படி தனித்தனியாக சேர்த்துருக்கோம் பாருங்கள் அவர் சேர்த்தால் வைக்கிறாங்க இப்போ ஒம்பது பத்து ஜாக்கி ஆர்டினில் நாலஞ்சு ஆறு ஆர்டின் ஆசு வைக்க இடம் இல்லை போல் அவருக்கு ஓகே ஆசு வந்துட்டு வைக்க இடமில் ஒரு டச் இல்லாமல் வச்சு டச்சு கார்டு பாயிண்ட் எவ்வளோயா பன்னெண்டு பாயிண்டை கம்மி கொண்டா பாருங்கள் இதுதான் பாயிண்ட் பத்து பன்னெண்டு இப்போ இந்த அட்டைக்கெல்லாம் பாயிண்ட் என்னென்னா பத்து பத்து தான் அட்டை படம் நம்ம பாயிண்டாக போடுறோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே பத்துக்கு மேலே எல்லாமே பத்து தான் இதாங்க பா ரூல்ஸு இப்போ நான் ரெண்டு இது போட்டு உங்களுக்கு விளையாண்டு காமிச்சாச்சு இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது குடும்பத்தோடு சேர்ந்து விளையாடலாம் பார்த்துட்டு கமெண்டில் என்னன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அடுத்தடுத்து நான் சண்டேயில் கேம்ஸு பிள்ளைய க கிரிக்கெட் விளையாடுறது கேரம் விளையாடுறது செஸ் விளையாடுறது இதெல்லாம் காமிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்